はい、どうもトラックスです。えっ、ー、とね、えー、トレタイ・タカシ選手がね、引退発表したってことで、まあ、僕の中ではですね、一番好きな選手だったというか、はい、やっぱり一番思い入れのある選手がね、青原田選手やったんで、寂しい思いもあるんですけど、やっぱり、ね、失礼いたします。2019年9月30日、やっぱ最終戦に見に行けたっていうのはね、僕の中でやっぱり思い出に残ってるし、タイガースの鳥谷隆として最後の試合をね、やっぱ見に行けたっていうのは、やっぱりあの印象に残ってるしね、あの嬉しく思いますけど、まあ、あとはね、今年で言ったら、やっぱりあとあの交流戦のね、甲子園での。試合で西投手からタイムリー打った場面とかねやっぱり感動したというか豊谷選手にも意地があると思うしやっぱりあのー、あの雄たけびっていうかなグラウンド上では表情を持っていない豊谷選手が雄たけび上げたシーンとかねやっぱ考えたなっていうふうに思います、はいまあ、ドカベンさんはどういう思いをしてるのかなって今ちょっと聞きましょうか今ドカベンさんといてるんだけどね、はい、鳥さんについての,あの思いは。あやっぱ寂しいがやっぱ一番やね、阪神ファンがやっぱ寂しいが多分一番と思うんだけど、ね、やっぱりあの寂しいよなって思いもあるし、まあ、今後ね、タイガースに帰ってきてくれる、まあ、首脳陣として帰ってきてくれることがあるんやったらね、ほんま帰ってきてほしいなと思うし、あのー、複雑やで、これあの、関西からオリックス応援したい気持ちもあるし、ロッテが日本シリーズ来て、タイガース戦ってきてほしい気持ちもあるし、めっちゃ複雑やねんけど、これこそね、あのー、鳥さん見たかった何年間見れてないしね見たかったマジでなんで、まあ、コロナかってもあったからいかんかったんけどやっぱ行きたかったなーっていう京セラ行けばオリックス戦でねロッテが来るやし、まあ、甲子園やって交流戦もあったわけやからねなんとか行きたかったなーって思いもあんねんけどまあでもほんまに僕の虎人生ねほとんど鳥さんと共にいって感じなんでねはい本当にあのまあ、とりあえずね、もう、多分大変な思いしてきたと思うし、16年、タイガースで16年、ロッテで2年間ね、大変な気持ちいいし、えー、てか、大変ななんかプレッシャーなあの戦ってたと思うので、まあ、ゆっくり体休めてもらってね、あのー、誰よりも早くグランデで来てた男やからこそ、あのまあ、ゆっくり体休んでもらってね、あのー、またあの、今後の人生というか、あの歩んでいってほしいなっていうふうに思います。まあ、ラストにじゃあ鳥谷の応援歌を赤からから歌いたいと思います,いますはい赤からからいきますよトントントン夢のせいで羽ばけよう鋭いスイング見せてくれさ君がヒーローだ鳥谷隆が飛ばせ鳥谷本当にねあの最後真面目には鳥さん本当にあの僕はあのほんまに鳥さんのプレーに、あのーね、あの励まされてきたというかあの頑張ろうと思える選手だったんで本当にありがとうございました、はい、そしてお疲れ様ですでは終わりますありがとうございました